ಹೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಥವಾ ಎಸ್ ಎಸ್ಸಿ ಅವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೇಮಕಾತಿಗೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗ್ರೀವಿಯನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಪೆನ್ಷನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಇಂದ ಏನಂದ್ರೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಫೇಸ್ ಲೆವೆನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರು ಮೂರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಮೂರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ರಿಸಿಪ್ ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಇರೋದು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಮೂರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಅದೇ ನೋಡ್ರಿ ಚಾನಲ್ ಜನರೇಷನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಇರೋದು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಮೂರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಅದೇ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಇರೋದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮೂರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರಕ್ಕಿದೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗೇನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಮಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರರಿಂದ ಐದು ನಾಲ್ಕು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಮೂರನೇ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಂದ ಐದನೇ ಏಪ್ರಿಲ್ ವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಸಮಯ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಯಾವಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೂನ್ ಅಥವಾ ಜುಲೈ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆರ್ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಅನೆಕ್ಷರ್ ತ್ರೀ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನೋಟಿಸ್ ಓನ್ಲಿ ದೋಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಥ್ರೂ ದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕರಿತಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಅನೆಕ್ಷರ್ ತ್ರೀ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅವನ್ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಡೀಟೇಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗಿವನ್ ಅಟ್ ದ ಅನೆಕ್ಷನ್ ತ್ರೀ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹುದ್ದೆ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನೆಕ್ಷರ್ ತ್ರೀ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಏನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ನೋಡ್ರಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿಗೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಲಾಗಿನ್ ಆದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಟಿ ಡಿ ಪಿ ಎಸ್ ಕೋಲನ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಡಾಟ್ ಎನ್ ಐ ಸಿ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೋದ್ರೆ ಫೇಸ್ ಲೆವೆನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಜಿಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹುದ್ದೆಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಎನೆಕ್ಷರ್ ತ್ರೀ ಅಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಏಜ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಐದು ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ ಓಬಿಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ವಿಕಲಚೇತನ ಜನರಲ್ ಕೆಟ
ಸೊಡ್ರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ಸಿ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ನ ಆಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನೋದು ಎಸ್ ಟಿ ಟಿ ಪಿ ಎಸ್ ಕೊಲನ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಡಾಟ್ ಎನ್ ಐ ಸಿ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಮೂಲಕನೇ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕಡೆಯ ದಿನಾಂಕ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಮೂರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಪಿ ಪೇಬಲ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಓನ್ಲಿ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಎಷ್ಟು ತುಂಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ನೂರು ರೂಪಾಯಿನ ತುಂಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಟಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ವಿಕಲಚೇತನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ್ದೇ ತರನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಟಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ವಿಕಲಚೇತನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೆನ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ತರನಾಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಇರಲ್ಲ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭೀಮ್ ಯು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ವೀಸಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಸ್ಟರ್ ರೂಪೇ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಥವಾ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೇ ಮಾಡಬಹುದು ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚಲನ್ ಅನ್ನ ತುಂಬೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಅನ್ನ ತುಂಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಫೀನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಮೂರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರವರೆಗೂ ಪೇ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮೂರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಮಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಉಡುಪಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಮಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತೆ ಉಡುಪಿಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ತ್ರೀ ಸಪರೇಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಫಾರ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಅಬೋ ಕ್ಲಾಸಸ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ ಫಲೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಮೂರ್ ಸೆಟ್ ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಂದರಿಗೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಹಂತದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಪದವಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾಸಂಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪದವಿ ಮಟ್ಟದ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಟೆನ್ತ್ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಗ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಪದವಿ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾಲ್ಕು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಜನರಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸೊ ಜನರಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಐವತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ಉತ್ತರ
ನಾವು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಆ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂಟೈರ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹುದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಮೋರ್ ದನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಹೌದೋ ಇಲ್ವೋ ಅಥವಾ ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋದ ಲಿಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂಟೈರ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ನೋಡೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಜೂನಿಯರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನು ಎಷ್ಟು ಪೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥೆ ಏನು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥೆ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಹೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಅಬ್ಬು ಈ ಮೂರೇ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ದನ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ ಆ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಒಂದು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಅನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ನೋಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ತ್ ಪೇಜ್ ಗೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎನೆಕ್ಷರ್ ತ್ರೀ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ಎನೆಕ್ಷರ್ ತ್ರೀ ನ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಪೋಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಏನೇನು ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ದನ್ ಎಷ್ಟು ಹುದ್ದೆ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೋರ್ ದನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಐದ್ನೂರ ನಲ್ವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ಗಳು ಇವೆ ಒಟ್ಟು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಐದ್ ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ ಸೊ ಇದೇ ತರನಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಉದ್ಯೋಗದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನ